Hey hey, welcome back mọi người đến với nghề giải trí trên Phong Phun TV là là Hào đây và hôm nay Hào đã lựa ra bốn chai nước hoa mà họ thấy rằng á đó, đó là nó hiện tại trên thị trường nó đang bị overrated rất là nhiều bởi vì sau khi họ lướt TikTok này và cũng như là đọc bài review họ thấy rất có nhiều nhiều bài review là cũng như là tông hô bốn cái mùi hương này mà thật sự họ thấy hàng ngũi có rất là nhiều lý do mà họ thấy rằng em này nó bị overrated từ mùi hương cho tới độ bám tỏi này nọ nè nên đã coi thử là bốn chai này là bốn chai nào nha let's go Ok và tới công chuyện luôn là đến với cha đầu tiên á thì Hà muốn nói đến nhà Dolce Gabbana thì anh Thuận anh nhắc tới nhà Dolce thì anh nghĩ tới cha nhìn cái gì đầu tiên? What? Hết hồn nó mắc gì hát là gì cha. Đó thấy không mọi người? Đó là nếu với những người mà không dùng nước hoa quá nhiều như là anh camera của Hào á thì anh cũng nói nhắc tới nghi tới chai The One đầu tiên nè. Đối với Hào nha thì Hà sẽ nhớ tới The One hoặc là Light Blue nè. Nhưng mà rất là ít người nhắc tới dòng đó là K của nhà Dolce Gabbana nhưng mà không có nghĩa nó là bị underrated nha. Mà underrated ở đây kiểu như là bị đánh giá thấp á mà đối với con này Hào thấy nó bị gọi là đánh giá quá thổi phồng lên á. Bởi vì thật sự mùi hương em này nó không có một cái gì động lại trong tâm trí của Hào luôn á. Thật sự là từ trước tới giờ Hào rất là hay nhắc tới nhà dòng The One hoặc là Light Blue này nọ bởi vì thật sự nó có một cái ADN riêng và một cái ADN làm người ta nhớ tới mỗi khi mình nhắc tới hai cái tên đó một đồ hoa là thuốc lá còn cái mùi hương của Dolce Gabbana Light Blue á, thì nó sẽ là một cái mùi biển nó tanh tanh nhẹ nhẹ và cái mùi tanh đó chính là cái nét signature làm người ta sẽ nhớ tới cái mùi hương đó còn đi nhắc tới cái chai khe này hả thảo không có một cái gì động lại đó là lý do rất là ít review em nó bởi vì nếu mà hào review hào sẽ chơi khá là nhiều cho nên hào sẽ hạn chế review em nó nha nhưng mà có rất là nhiều người kiểu khen chỗ khen trên trời trên điếng chúng là nó canh xếp chai thì đúng là chai đẹp thiệt hào có khen và cái phần packaging nhưng mà mùi hương thì nó không có xứng với cái tên là Kay đó là Kim là mùi hương của một vị vua. Ok và một người mặt tiếp theo đến từ nhà Versace và em này sẽ là Versace Eros phiên bản Flame. Thì hà nói ra cái tên này có lẽ cũng sẽ có nhiều người gây nói chung là gây tranh cãi với nhiều người đó ha bởi vì hà biết rằng cha này có rất là nhiều người thích luôn và cá nhân hà thì hà cũng đánh giá em này là mức tạm ổn ok và thật sự hà không có mấy ấn tượng lắm với các cái flanker của dòng Versace Eros bởi vì cơ bản hà thấy Versace ED, Eros EDT phiên bản Order Toilet đã là phiên một phiên bản đỉnh cao nhất rồi và bản đa đầu tiên mà nó cũng có lợi chích được tất cả những cái box mà hiệu yêu cầu cho một chai nước hoa giống như là mùi tốt nè mùi ok nè có signature riêng nè sau đó là độ bám tỏ tốt nè bà con nó là một những chai bismo mà từ trước tới giờ hào đã được trải nghiệm mà có thể là tính theo thân lên tới ngày đó nha đây không phải là giờ nữa thì qua tới phiên bản này á, thì họ thấy nó khá là bình thường kiểu như nó ở nó từ một cái mùi táo và là mùi vani á, nó chuyển sang một cái mùi ngọt mà nó bị trung tính bởi thành cái mùi citrus một cái mùi mà cái adn này có thể tất cả những nhà designer khác có thể làm cùng với nhau nên nó lại cũng ra một cái mùi giống như vậy cho nên họ thấy em này thật sự không có quá xuất sắc nó về độ bám tỏ và lẫn mùi hương luôn và đặc biệt riêng hai phiên bản nó là Order Perfume và là phiên bản Perfume của Versace Eros á giống nhau có thể lên tới là 90 80 phần trăm luôn á nó chỉ khác nhau một xíu ta là họ thấy thậm chí là hai phiên bản đó, nó còn hắt cái mùi bạc hà ban đầu hơn nữa và cái độ bám tỏ họ thấy nó chỉ không có thay đổi được bao nhiêu hết nói chung là kiểu mọi người có hai tư tưởng đó là mua phiên bản Order Perfume hoặc là Perfume để có độ lưu mùi tốt hơn nhưng mà cá nhân hào trải nghiệm á, thì họ thấy Order Toilet vẫn là phiên bản bám tốt nhất của hào nên hào thấy rằng mua phiên bản order toilet vẫn là một cái sự lựa chọn tốt nhất đối với cũ riêng hào còn nếu mà các mọi người có thấy hợp phiên bản nào thì cứ mua thôi nhưng mà riêng hào thì thấy những phiên flanker còn lại của versace eros thì khá là bị overrated ok một cái tiếp theo nữa mà họ thấy là có một cái hiệu ứng là mọi người thổi thổi phồng lên cái tên của nó bởi vì cái tên của nó thôi đó chính là archives 69 của nhà eldo ha hào thất vọng với lại hào thấy nó bị overrated ở một cái điểm đó, đó chính là mùi hương của em này mọi người thổi phồng lên nó là nó có một cái hiệu ứng giống như cái tên của nó đó là mùi hương tục quần tục áo mùi hương dâm điên dâm đồ kiểu đó ha thì họ thấy thật sự nó không có tới đến mức đó hàng ngữ mùi hương em này á thì họ thấy hình ảnh của những cô nàng từ tầm khoảng 25 cho tới 27 độ lên khá là kiểu office safe á để mà có thể sử dụng được đi làm văn phòng công sở nói cho mùi hương rất là thân thiện vì những cái môi trường nó sẽ khép kín một xíu nó không gian nó kín một tí chứ em này thật sự nó là một mùi hương để dùng mà miêu tả là từ dâm hoặc là từ sexy sexy thì hay có nhưng mà sexy ở đây nó một mức độ hiền chứ không phải là sexy sexy kiểu như là dâm phải là kiểu như là nổi loạn và naughty đồ đâu thì thấy em đã nó chưa đến mức nó ha và mọi người có hay bị thổi phòng lên có hay giật tít á những, những cái bài review của những bài tiktok này nọ thì có hay nói là ui hửi mùa này vô chỉ có tụt quần tụt áo thì hào thấy mùa này không đến mức tuột như vậy đâu ha ok và còn một chai cuối cùng thì chai này đến từ nhà gucci và từ trước giờ mọi người cũng biết là hào cảm thấy như thế là về nhà gucci rồi ha về mảng nước hoa nữ thì hào thấy ok đánh giá hào sẽ khá là thích một vài chai nhưng còn riêng và của nam á thì từ sau những cái chai mà hào thấy là nổi tiếng nhất và nhiều người
chính là Gucci Memoir thì em này là một dòng nước hỏi unisex nó vượt theo phân bổ theo một cái nhánh đó là mùi hương đó là herbals mùi xanh một tí nè đây là mùi woody nhưng mà thật sự em này lên da của hào á hào cảm nhận nó là xịt ra mới ban đầu nó sẽ hơi có phần hơi nó bị hắt nhẹ một xíu cái mùi hào không hiểu tại sao trong bản thành phần nó không có những thành phần như hào ngửi thấy nhưng mà hào cảm giác hào ngửi thấy một cái mùi nó hơi nhựa nhựa nó hơi cao su một tí khi mà mới xịt ra hào không có cảm giác gọt thật sự là quá định mũi cho lắm và đó cũng là một cái lý do mà hào thấy em này bị overrated nó là mùi hương nó không có adn hào thấy nó không có tính cách chẳng hạn như mùi hương của gucci plum nhắc tới gucci plum mọi người sẽ biết ngay đến nó hoa nhài nè gucci guilty thì mọi người sẽ có ngay đến những cái tông mùi nó sẽ sexy hơn nó cuốn hút hơn là so với gucci plum còn qua tới phân, phân bản gucci guilty của nam á trong nguyên cái line đó thì họ sẽ thấy những cái flan cờ mà nổi trội nhất sẽ là gucci guilty absolute thì nó là mùi da thuộc còn lại nên nó cũng bị nhạt nhạt nhòm một xíu thì cái trường hợp đó họ thấy giống như với là cái chai này gucci memoir hay là nó bị giống với là gucci guilty của nam nó là mùi hương nó định mũi nó tạm ổn nó ok nhưng mà nó không có ADN gì họ không thấy được hình ảnh của, của người đàn ông là mùi phụ nữ như thế nào để hợp sử dụng cái chai nước hoa này thì chị thấy nó là một mùi đơn giản và dễ dùng dễ thôi kiểu như là một mùi hương dành cho tất cả mọi dịp ai cũng có thể xịt đi đâu đó, và ai cũng có thể dùng được ok và vừa rồi là bốn chai nước hoa mà họ thấy rằng nhận được rất là nhiều sự gọi là yêu thích về nọ nhưng mà đối với riêng hào thì thấy nó bị overrated với đó là nó không thật sự quá xứng đáng với những cái hype đó ha hào có biết là có thể họ nói ra những cái chai như là K hoặc là 69 hoặc là Versace Eros Flame thì họ bị ném đá ăn gạch đá đâu nhưng mà không chịu thôi biết sao giờ bởi vì mình làm review mà thì hào phải review những cái thứ gì mà hào thích và theo đúng cái gu và cái cảm nhận của hào và cũng như là mình thấy sao thì mình nói vậy chứ không lẽ mình nói khác đi thì cũng nó cũng kỳ thì đâu gọi là review nữa đúng không nên mọi người có những ý kiến gì thì mọi người cứ comment bên dưới đóng góp cho hào biết nha và mọi người hãy đừng quên like và subscribe kênh vị trí nên một phun tv để được đón xem những video lần sau và đây là hào gaga hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo bye bye